Me han propuesto un reto que es bastante difícil, pero bueno, a mí me gustan los retos. Así que con los amigos de Heineken vamos a elegir el 11 ideal de la Champions hasta ahora, de esta Champions, de esta edición de la Champions. Vamos allá, el portero va a ser Oblak. Yo creo que no he tenido muchas dudas, aunque Ter Stegen también ha hecho muy buenos partidos. ¿eh? Y Alisson también ha hecho buenos partidos con el Liverpool. Pero creo que Oblak es que es indiscutible. Es que ya solo por el partido que hizo en Anfield, que clasificó al Atlético de Madrid para, para los cuartos de final, es el portero milagro realmente. Es, es un portero que está a un nivel estratosférico, impresionante. Yo creo que Oblak para mí es el mejor portero de la Champions hasta ahora de esta edición. Lateral derecho me quedo con Kyle Walker, el lateral derecho del Manchester City, eh, con esa doble función que a veces lo utiliza Guardiola, jugando de lateral puro, llegando mucho por la banda, es un futbolista que además recupera muchos balones, pero también a veces jugando un poquito por dentro, cerca del medio centro, con esa labor táctica, digamos que Guardiola utiliza bastante. Para mí, Kyle Walker, el mejor lateral derecho del momento hasta ahora en la, en la Champions. Y lateral izquierdo, la verdad que no he tenido ninguna duda, me quedo con Davis, el canadiense del Bayern de Múnich, que está a un nivel también sensacional, un jugador de 19 años que lo tiene todo, porque tiene velocidad para llegar al ataque, desborda mucho, tiene buen regate, recupera rápido la posición, defiende bien. Ahora mismo probablemente estamos hablando del lateral más completo del mundo y está haciendo una muy buena Champions. Por ejemplo, el partido que hizo ante el Chelsea en, en Londres en la ida de octavos de final fue un auténtico recital, fue una exhibición. Así que Davis, el canadiense del Bayern de Múnich, es mi lateral izquierdo. Luego repasamos el equipo completo, ¿eh? porque hay jugadores que se quedan fuera que podían haber estado, por supuesto, pero dos centrales, uno va a ser Piqué, va a ser Piqué porque creo que Piqué ha hecho una muy buena primera fase con el Barça y en un Barça que en el primer, la primera fase de la Champions ha tenido yo creo que mejores resultados que juego que ha sufrido bastante en varios partidos incluso en el Camp Nou Piqué ha sostenido al equipo realmente yo creo que Piqué ha hecho una gran primera fase y el otro central no tengo ninguna duda que es Felipe del Atlético de Madrid pero Felipe es un fichajazo del Atlético de Madrid llegó ya lógicamente siendo un jugador relativamente veterano pero me parece un gran fichaje porque por la jerarquía que demostró en el Oporto por su capacidad para colocarse siempre por su juego aéreo por todo lo que significa Felipe en un equipo que habitualmente suele ser bastante defensivo el Atlético de Madrid, porque es así, porque es un poco el estilo también del Cholo, Felipe es perfecto me parece que es uno de los grandes centrales del momento y desde luego de la Champions. Vamos con el medio centro, ninguna duda para mí Kimmich, el mejor medio centro de la Champions el, el centrocampista del Bayern de Múnich al que por fin Flick ha colocado en su mejor posición, porque él jugaba a veces lateral incluso central, incluso volante, jugando como pivote, está haciendo unos partidos espectaculares con el Bayern de Múnich, equipo en un gran momento de forma por cierto y vamos a jugar con dos, va a ser un 4-3-3, dos interiores, uno va a ser Di María, el el argentino del Paris Saint Germain, claro, en el Paris Saint Germain se habla, de, se habla de Neymar, se habla de Mbappé, se habla de Icardi, de jugadores de un altísimo nivel, de Cavani que se marcha, pero Di María está al nivel de prácticamente todos ellos. ¿eh? Di María está haciendo una temporada fantástica y en Champions ha sido decisivo, dando pases de gol y haciendo goles en el Paris Saint Germain que ya está en cuartos de final. El otro interior va a ser Kevin De Bruyne, el belga del Manchester City, futbolista que a mí me entusiasma, la verdad, futbolista que ha crecido muchísimo con Guardiola en el, en el Manchester City y que lo hace todo. Porque si analizamos el Manchester City los partidos de Bruyne, arranca desde atrás, saca la pelota, tiene pase de gol, tiene pase largo, hace goles, es bueno a balón parado. Realmente es ahora mismo un jugador, yo creo que el jugador franquicia de este Manchester City, que por supuesto es uno de los aspirantes a, a esta Liga de Campeones de Bruyne, está a un nivel impresionante. Y en el 4-3-3 tiene que haber sitio para Leo Messi, una vez más. Leo Messi ha hecho una gran primera fase con, con el Barça, ha hecho goles y ha sido realmente, insisto, en un Barça que no ha jugado al máximo nivel, Leo Messi sí que ha dado la cara en más de un partido y ha sido importante Leo Messi, así que Leo Messi está, está en Mbappé. Hay un partido, por ejemplo, contra el Brujas, donde Mbappé sale en los últimos 30 minutos y, y arrasa al, al equipo belga. Mbappé, cuando está bien, porque además puede jugar en varias posiciones. Puede jugar cerca de la banda izquierda, puede jugar de falso 9, que lo ha hecho, puede jugar por la derecha. En las tres rinde y es uno de los grandes emblemas del, de este Paris Saint Germain, que, insisto, está en cuartos de final. Mbappé tiene que estar. Y desde luego, si hablamos de goleador, el máximo goleador, con diferencia de la Champions, es Lewandowski, el polaco del Bayern de Múnich. Y Lewandowski tiene que estar en el equipo. Está a un nivel, una vez más, tremendo. La clave de Lewandowski si va a acabar la Champions al nivel al que está ahora porque le ha pasado varias temporadas que en el tramo final de las Champions baja bastante su rendimiento pero ahora mismo, antes de, de que se reanude la competición, sin duda Lewandowski para mí es el, es el mejor delantero que hay. Ha habido delanteros que han causado sensación, como por ejemplo Haaland hay laterales que también han estado, han estado a muy buen nivel ¿eh? pero desde luego yo creo que este es mi once, vamos a repasarlo, o Black en la portería del Atlético de Madrid, Walker del Manchester City lateral derecho, Davis del Bayern de Múnich lateral izquierdo, pareja de centrales Piqué del Barcelona y Felipe del Atlético de Madrid, medio centro Kimmich del Bayern de Múnich, dos interiores, Di María del Paris Saint Germain y Kevin De Bruyne del Manchester City y arriba Leo Messi del Barcelona, Mbappé del Paris Saint Germain y Lewandowski del Bayern de Múnich y ahora yo os pregunto, este equipo, ¿quién le podría ganar a este equipo? Si, por ejemplo, pensamos en un equipo histórico, en un equipo, ¿quién podría ganar a este equipo? Pues la verdad que sería un equipo prácticamente invencible porque lo tiene todo, tiene contundencia en defensa, tiene un gran portero, tiene mucho juego en el medio campo, interiores que llegan al ataque con gol, tiene un gran goleador 
tiene a Messi que es todo junto y tiene a Mbappé que cuando arranca por la izquierda es imparable. Así que este es mi 11 de la Champions hasta ahora.